en términos del papiloma humano tendría yo que platicarles que es la principal causa de atención médica en los consultos, consultorios urológicos. Prácticamente hoy en día es la causa número uno de las enfermedades de transmisión sexual. Es una enfermedad que está condicionada por un virus y prácticamente el contagio se lleva de, directamente a través del contacto con las mucosas o bien con la piel de personas a través de un contacto sexual, evidentemente, hablando de la zona genital, específicamente en el área genital masculina, este contacto, obvio, es de una persona sana con una persona que tiene el virus del papiloma o está contagiada por el virus del papiloma Como consecuencias, eh, tenemos consecuencias de la enfermedad netamente dermatológica. La mayor parte de la población acude a, a recibir atención médica para cuando ya hemos desarrollado una complicación de la enfermedad. Y esa complicación precisamente son las lesiones verrucosas a nivel genital, a nivel perianal. Y esto eh, es el, el gran grupo de pacientes que recibimos en la consulta. Muchos otros de los pacientes no saben que tienen el virus del papiloma humano y sin embargo eh, están en un famoso estado llamado portador, en donde yo no sé que tengo el virus, pero lo tengo y lo puedo transmitir. Y es frecuente la atención urológica de esos pacientes del sexo masculino, en donde se ha podido identificar en la pareja él o la posibilidad de una infección por virus del papiloma humano. Y así es como también llegan. Sin lesiones, con el antecedente de una pareja sexual positiva para virus del papiloma humano, o bien aquellos pacientes con lesiones verrucosas ya consideradas como una complicación. Definitivamente, las, los pacientes deberán acudir eh, a la consulta con el especialista, el urólogo, para tratar de ofrecerles las mejores opciones de tratamiento y evitar el lesionarse, la autolesión. La autolesión la quiero definir como la mayor parte de productos milagrosos que se pueden ofrecer en el mercado y que son de libre acceso y que puede ser eh, dañino para la piel del sexo masculino a nivel genital. Para lo cual les recomiendo que de manera oportuna acudan con la confianza necesaria a la atención urológica. Eh, creo que la afección más importante, como lo comentaba, es eh, la lesión dermatológica. O sea, el paciente se angustia al ver e identificarse a la autoexploración, el desarrollo de ciertas lesiones características por verrugas a nivel genital y buscan de manera oportuna eh, la atención médica. Eh, desde el punto de vista eh, sexual es importante establecer que sí, desafortunadamente, no tenemos ni un tratamiento adecuado para poderlo erradicar y que las lesiones, aún después de haber sido tratadas, pueden volver a aparecer con el paso del tiempo.